ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிர்மல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க வரும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா இதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசங்கள் என்னன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம எந்த மாடலில் வீடு கட்டினாலும் எந்த டிசைனில் கட்டினாலுமே அது அடிப்படை பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு தான் அது அதோடய லோடை வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நம்ம பத்து மாடி கட்டினாலும் பதினஞ்சு மாடி கட்டினாலும் இல்லை ஒரு ஃப்ளோர் கட்டினாலும் சரி அதோட ஒரு ஒரு பில்டிங்கோட பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அதோட லோடை வந்து அது பூமிக்கு கீழே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அது அடிப்படையில் நம்ம எந்த மாடலில் கட்டினாலும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களில் தான் வந்து அது லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் ஒன்று லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இல்லை ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பார்க்கலாம் லோட்பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூஃப்ல இருந்து வரக்கூடிய லோடை வந்து அந்த வீட்டோட சுவர்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் லோடு அதுதான் வந்து லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வீட்டு அவுட்டர்ல போட்ட தாய் சவர் ஆகட்டும் இல்லை இன்னர் பார்ட்டிஷன் சவர் ஆகட்டும் அது வழியாக லோடு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அது பூமிக்கு லோடு கீழே போயிடும் அதுதான் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வேறஸ் இதுவே ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூஃப் அடிக்கும் போது பீம் இல்லை கீழே காலம் கொடுத்து போடுவோம் ஸோ ரூஃப்லேருந்து வரக்கூடிய லோடு வந்து பீம் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி பீம்லேருந்து கீழே காலத்துக்கு வந்து அது பூமி கீழே போகும் இதுதான் வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இல்லை ஒரு ஜி ப்ளஸ் ஒன் பில்டிங் அவ்வளோ மட்டும் தான் அட்வைசபிள் அதே மாதிரி நம்ம கீழே எப்படி பார்ட்டிஷன் பிரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் மேலேயும் பார்ட்டிஷன் பிரிக்கணும் இப்போது கீழே இந்த இடத்துல தான் ரூம் போடுறோம்னா அதே மாதிரி தான் மேலேயும் ரூம் போடணும் இதே நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு போனால் நம்ம எத்தனை ஃப்ளோர் வேணாலும் கட்டிக்கலாம் ஜி ப்ளஸ் டூலேருந்து த்ரீ ஃபோர் எப்படி வேணாலும் போகலாம் பெரும்பாலும் இப்போது இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து காலம் ரைஸ் பண்ணி ரூஃப் போட்டுருவாங்க மறுபடியும் காலம் ரைஸ் பண்ணி ரூஃப் போடுவாங்க ஃபைனலாக தான் வந்து அந்த பார்ட்டிஷனே பிரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எவ்வளோ கடலுக்கு போய்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு ஒரு ரூல் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிசைன் மிக்ஸ் வாங்கி இந்த காங்கிரீட் இந்த ப்ரொப்போஷனில் தான் போடுறோம்னு போட்டு இந்த ஸ்டீல் தான் போட்டு இது எவ்வளோ டன்னு லோடு தாங்கும் எத்தனை ஃப்ளோர் வரைக்கும் போகலாம் இது எல்லாமே கேல்குலேட்டியாக போகும் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம கட்டோட சுவரோட சுவரோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிஷன் நம்பர் தான் இந்த ரூம்க்கும் அந்த ரூம்க்கும் ஒரு தடுப்புக்கு தான் வந்து நம்ம செங்கல் சுவரே கட்டுறோம் நம்ம செங்கலை தவிர்த்து வேறு எந்த எட்டில் மூலம் மெட்டீரியல் வேணாலும் நம்ம வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எல்லாத்தையும் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்னால் நமக்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலே அது தான் நம்ம சுவர் வழியாக தான் லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே பண்ணணும் அதே மாதிரி லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த நிலநடுக்கம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் வந்து அந்த அளவு அட்வைசபிள் இல்லை ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் தாங்கக்கூடிய லோடும் ஒரு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு சொல்கிறேன் தாங்கமானு தெரியும் நம்மளுக்கு முந்தைய காலங்களில் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த மொத்தம் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த காலத்தில் காட்டக்கூடிய கோட்டேஸ்வர்கள் ஆகட்டும் தஞ்சை பெரிய கோயில் கூட ஒரு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் வரும் இதனால் எல்லா லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து எத்தவை டைமில் கொலப்ஸ் ஆகும்ன்ற மாதிரிலாம் கிடையாது அதுவும் ஒரு ரீசனாக சொல்லப்படுது லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எத்தவை டைமில் கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ முன்னே சொன்ன மாதிரி தஞ்சை பெரிய கோயில் ஆகட்டும் இல்லை தாஜ்மஹால் ஆகட்டும் இது எல்லாமே ஒரு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து சிறந்த உதாரணங்கள் இப்போ தஞ்சை பெரிய கோயிலாம் ஆயிரம் வருஷம் தாண்டியும் இன்னும் கம்பீரமாக அப்போது கட்டக்கூடிய கட்டுமானத்தில் வந்து அந்த அளவு உறுதியாக பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கட்டுமானத்துறை வந்து அதோட நெக்ஸ்ட்டு அப்டேட் வருஷனாக வந்து இப்போ லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு அப்டேட் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை வந்து நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஃபூட்டிங் எப்படி டிசைன் பண்ணுவோம்னா ஒரு ஆறு அடிக்கோ இல்லை ஹார்ட் ஸ்டேட்டாக வேறு வரைக்கும் பள்ளம் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் மேட் கம்பி ரெண்டு பக்கமும் வெட்டிகளும் மாதிரி சாண்டில் கட்டி மேட் மாதிரி கட்டிவிட்டு அப்புறம் காலம் இறக்கி அந்த காலத்தில் வர லெக்கை வந்து அந்த மேட் கூட கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்டு கீழே வந்து
ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க வித்தியாசங்கள் தான் ஒரு லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்னா அதோட லோடை வந்து வால் ரைஸ் பண்ணி கீழே கொடுக்கும் வேறு இதே ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னா அந்த பீம் காலம் வந்து லோடை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கீழே பூமிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் ஹோப் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்